ያቶ ለማ መሰረታዊ ስተቶች አቶ ለማ መገርሴ ሰሞን ዋቆም ብዙ መነጋገር ያጀንዳ ክፍቶ ክርሟል አቶ ለማ እንደ ግለሰብና ፖለቲከኛ አቋም ያዝ ሙሉ ዜግነታዊ መብታቸው ነው ይህንን አቋማቸውን በመያዛቸው ሊወገዙም አይገባ ሆኖም ከተናገሯቸው ንግግሮች አንጻር ሐሳባቸው በሂሳብ ይመነዘር ሊታይ ይግዲላል ከዚህ አንጻር ከታዩ አቶ ለማ አንድ ሁለት ብሎ ሊቆጠሩ የሚችሉ ስተቶችን ሰርቷል ማለት ይችላል ያቶ ለማ አስተተ ብሎ ሊተከስ የሚችለው ይሄ ግን አፍርሶ ብልጽግና ፓርቲን ለመስረት በነበረው ሂደት የነበራቸውን አስተዋጽኦ ከጅምሩ ለህزب ግልጽ ያደረጉ ከመሄድ ይልቅ ጉዳዩ ወደ ብልጽግና ከስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አልፎ የኦዲዮ ፓጣቀላላ ጉባኤ ፓርቲውን በሙሉ ድምጽ እስኪወስን ከተበቁ በኋላ አቋማቸውን በሚዲያ መግለጫቸው ነው ይም ብቻ ሳይሆን በኢሃዲ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይም ቢሆን አቶ ለማ የድጋፍ ድምጻቸውን ሲሰጡ በወቅቱ የተሰራጨው የፎቶግራፍ ምስል በግልጽ ያሳያል። ህዋትን የወከሉት የስራ አስፈጻሚ አባላት በያዙት አቋም ጸንተው ሐሳቡን በልምጽ ብልጫ ጭምር በመቃወም ሲወጡ አቶ ለማም ቢሆኑ ያያዙት የፖለቲካ አቋምና እጃቸው አንድ አይነት መሆን ነበረበት በልባቸው ከተቃወሙ በእጃቸው መቃወም ነበረባቸው በልባቸው የተቃወሙ የድጋፍ ጅን ማውጣት አቶ ለማ ከዩሪንታ ያሉጡ ፖለቲከኛ አድርጓቸዋል። ፖለቲካ ያቋም ጉዳይ ነው ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው ፖለቲካ የግል ጓደኝነት ያምቻና የጋብቻ ጉዳይ አይደለም ፖለቲካ የምን ይሉኛል ወይንም የይሉኝታ ጉዳይ ማይደለም ፖለቲካ እንደ የነባራዊ ሁኔታ በሚለዋወጣ ቋሚ የሚመሰረት ገቢር ነው እርግጥ ነው ህዋት ካለው የጠለሸ ስም አንጻር አቶ ለማ አብረው ውህደቱን መቃወማቸው በተመሳሳይ ጎራ ሊያሰመረኝ ይችላል ብለው ፈርተው ሊሆን ይችላል ሆኖም እዚህም ጋር ስተተን ሰርቷል ማለት ይችላል ህዋት የሚቃወምበት የራሱ መንገድ አለው እሳቸውም እንደዛው ሁለት ሰዎች አንድ ነገር ሊቃወሙ ይችላሉ ያ ማለት ግን ሁለቱ ሰዎች ያንን ነገር የተቃወሙበት ከአንድ አይነት አስተሳሰብ በመነጨ ነው ማለት ግን አይቻል አቶ ለማም ያልተረዱት ሁኔታ ቢኖር ይሄ ነው ህዋት በራሱ መንገድ ሊቃወም ይችላል እሳቸውም ቢሆን ኑ አለኝ ባሉት አቋም ውህደቱ ሊቃወሙ ይችላሉ በዚህ ወቅት ከዋ ጋር ተደምረው ውህደቱን ተቃወሙ የሚል አባላ ከተነሳ ለካውን አቋማቸው ለሚዲያ እንደገለጹት ቢገልጹ ኖሮ እንዴት ባማረባቸው ነበር በርግጥ አቶ ለማላመኑበት ቆሟል በተባሉም ነበር ሆኖም በግልጽ የውህደት ድጋፋቸውን ሰጥተው ረቂቁን ወደ ሚቀጥለው ምራፍ ከሸኙ በኋላ ጅብከ ሄደ እንደሚባለው በጀርባ ብር ወጥተው ውህደቱን አልደገፈው ማለት የለውጡ ሞተር ተብለው ሲሞካሹ ከነበሩት አቶ ለማ ይተበቀ ሐሳብን አስረድቶ ያስረዱትን ሐሳብ በአቋም ይዞ በመጽናት በድምጽ አሰጣጥ ሂደቱም ያንኑ በመድገም ቢያንስ ለታሪክ ማስመዝገብ የአንድ ስልጡን ፖለቲከኛ ደረጃ ነው ተብሎ ይታሰባል። እዚህ ጋር አቶ ለማ ላይ የሚነሳው ሌላ ጥያቄ አለ። አቶ ለማ በዚህው ቃል ምልሳቸው የፓርቲውን ውህደት በተመለከተ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲቃወሙ እንደነበረና ይህንንም ሐሳባቸው ለኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንደዚሁም በፓርቲው ውስጥ ላሉ ጉምቱ ፖለቲከኞች አቋማቸውን ሁሉ ሲያስረዱ እንደነበረም ተናግረዋል። ታሪኩ የሚያበቃው እዚህ ላይ ነው። አቶ ለማ አቋማቸው በግልጽ አስረዱ ማለት ሐሳባቸው ተቀባይነት እንዲያገኝ ወትውቷል ወይንም ሐሳባቸውን ሽጣዋል ማለት ነው። ይህ ሆኖ የተሰጠ ድምጽ እሳቸው ይህ ሆኖ የተሰጠው ድምጽ እሳቸው ካሉት በተቃራኒ ሆኖ ውህደቱ ድጋፍ ካገኘ እሳቸው የሸጡት ሐሳብ በሌሎች ዘንድ ተቀባይነት አላገኘ ማለት ነው። እናም እሳቸው እንደነገሩ ሐሳባቸውን ካስረዱ በሐሳባቸው ተወዳድረው በመጨረሻ ተሸንፈዋል ማለት ነው። እሳቸውም ቢሆን ተደማጭነት ካጣው ቆይቻለሁ ነው ያሉት። ያለም ድማመጣቸው ምክንያት ምን ነበር? በያዙት ሐሳብና አስተሳሰብ ነው ወይንስ በለውጡ ሞተርነት ሰበብ በመርህ አልባግኝነት የፊታውራሪነት ሚና ልጫውት በማለታቸው ይሆን። ይህን ጉዳይ አቶ ለማ በህደት በግልጽ ይባብራሉት መልካም ነው። ለማንኛውም አቶ ለማ በዚህ ቃለ ምልሳቸው ብዙ ነጥብ ጥለው ታይቷል። ከምንም በላይ ነጥብ ያስጣላቸው ድምጽ የሰጡበት ፎቶግራፍ ኢፋ በመሆኑ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሄዲ ግን አዋሃደው አንድ ሀገራዊ ፓርቲ ለመፍጠር ጽኑ ፍላጎትን ያሳዩት ከዚህ በኋላ በቀደመው የሄዲ ጋስተሳሰብ ፓርቲን ይዞ መቀጠል አንድ ጋት መራመድ እንደማይቻል በሚገባ ስለተረዱት ነው። ይሄዲ ግን ማደስ ወይንም ሪብራንድ ማድረግ አይቻለም። ይብየው ኖሮ ይሄዲ ስንት ጊዜ ታድሽ ያለው ይያለ በነሳ ጸሎት ህዝብ ሲያታለል እንደቆየ ማንንም የሚያውቀው ኡነታ ነው። እናም ሐኪም አያድንም ያለውንና በማይፈውስ በሽታ ውስጥ ይወደቀውን ይሄዲ ደጋግፎ ወደ ምርጫ መግባት ሞኝነት ብቻ ሳይሆን ቄልነት ነው። እናም ታዲያ ይሄዲ ግን ቀብሮ አንድ ወጣ ሀገራዊ ፓርቲ ነው መመስረት ለይሄዲ ጋመራሮች ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያንም ፎስ ነው። እናም አቶ ለማ ይሄዲ ግንባር ፓርቲዎች መውሃድ ጊዜ አይደለም ሲሉ ይሄዲ ከዚህ በኋላ በምንም መልኩ ሊቀጥል እንደሚችል አላወቁት ይሆን። 
ይሄድግ በግንባርነት ይከተል አሁን ጊዜው አይደለም ሲሉ ባጭሩ ይሄድግ በመጪው ምርጫ ተሸንፎ ከዚያም ታሪክ እንደሚሆን አቶ ለማ አይረዱትም ተብሎ አይታሰብም እናም አቶ ለማ ከምን ሂሳብ ተነስተው ይሄድግ ወደት ጊዜው አይደለም ሲሉ ግልጽ አይደለም እንዲሁም ይሄድግ ራሱን አማምጦ ወደ አንድነት መምጣቱ ለሌሎች መልካም አሪያ ሆኖ እንዲታይ የሚያደርገው ይሆናል እርግጥ ነው የፖለቲካ መሰረታቸውን በልዩነት ላይ የመሰረቱ ኃይሎች የዶክተር አብይን አከይድ ፈጽሟል ወደዱትም እናም አዲሱን የብልጽግና ፓርቲ ጨፍላቂ ልዩነት የሚያጠፋ ህብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝምን አደጋ ላይ የሚጥል አዳይነትን የሚመልስ የመሳሰሉትን በማለት ይበርካታ ገጾች ክሶች ሲያሰሙ ይታያል እዚህ ጋር አንድ ወሰኝ ሁኔታ ላይ መተማመን ያስፈልጋል ባለፉት 27 አመታት ልዩነቶችን ብቻ እየፈለጉ የተሰራው ፖለቲካ በበዛ ሁኔታ ሚዛኑ ስቷል ይህም በመሆኑ ሀገሪቱ በብዙ አቅጣጫ ከስከ ተብሎ ሊገለጽ በማይችል መልኩ ዋጋ ከፍላለች ይከፈለችም ትገኛለች እናም በብዙ መልኩ ሚዛን ስቶ ያንድነቱን የመተሳሰሪያ ሀረግ የበጣጣሰውን የልዩነት ፖለቲካ ከሀገራዊ ፖለቲካ አንድነት ጋር በተመጣጣነ ሚዛን ውስጥ አስገብቶ ማስኬድ ግድ ይላል ባለፉት 3 10 አመታት ለልዩነት ፖለቲካው በተሰጠው ልዩ ትኩረት በአንድነት ፖለቲካው ላይ ብልጫ በመወሰዱ የሀገር መቆሚያ መሰረቱ ወደ መናጋቱ ደረጃ ምርቷል እናም የልዩነት ፖለቲካው ከአንድነት ፖለቲካው ላይ የወሰደውን ድርሻ መመለስ አለበት ይህ ማለት የሁለቱን አማካይ ቦታ ፈልጎ ሚዛናቸው ተጠብቆ እንዲሄዱ ማድረግ ማለት እንጂ አንድነት ይፋፋ ልዩነት ይቀጭጭ ማለት አይደለም የልዩነትን ድርሻ በልቶ አንድነት ሊፋፋ ይገባ በተመሳሳይ መልኩ ልዩነትን ቢሆን የአንድነትን ድርሻ በልቶ ሊደለብ አይገባ ቅድመ 27 አመት አንድነት በልዩነት ላይ የበላይነት ወስዶ ደልቧል በተመሳሳይ መልኩ ባለፉት 27 አመታት ደግሞ ልዩነት የአንድነትን ድርሻ ወስዶ ከመጠን በላይ አብጧል ልዩነት ያበጠው ይፋፋውና የደለበው የአንድነትን ድርሻ አልፎ በመወሰድ እንጂ በሌላ ጉዳይ አይደለም ልዩነት ቅድመ 27 አመት በአንድነት የተወሰደበትን ድርሻ ለማስመለስ የደበተ ርቀት የሱን ብቻ ሳይሆን የአንድነትንም ድርሻ ጭምር በበዛ መልኩ እንዲወስድ አድርጎታል እና ማሁን አንድነት በልዩነት የተወሰደበትን ድርሻ ማስመለስ ግድ ይለዋል አንድነት በልዩነት የተወሰደበትን ልዩነት ሲያስመለስ ግን ከራሱ ድርሻ አልፎ የልዩነትን ድርሻ እንዳይወስድ ማድረግ ግን ግድ ይላል ይህ እንዲሆን ማድረክ ካልተቻለ ግን የአንድነትና የልዩነት ተራ እየተባለ ሀገር እንዲውስትና አጥና ስትበጠበጥ ትኖራለች ማለት ነው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነቱን የባለተረኞች ጫፍ ረቅጣ የፖለቲካ ኃይሎች ገመድ ጉተታ የምታስተናግድበት አቅም ላይ አይደለች ሀገሪቱ በእንደዚህ አይነት የዘመናትና የአመታት የፖለቲካ ትግል አንዱ ሲጥል ሌላው ሲገለብጥ ብዙ ረብ የለሽ ጉንጭ አልፋ ፖለቲካን አሳልፋለች እና ማሁን ለዘመናት ሊታረቅ ያልቻለውን የአንድነት በልዩነት እንደዚሁም የልዩነት በአንድነት ፖለቲካ ማስተረቀ ግድ ይላል ሁለቱን ለማስተረቅ ሁለቱ ማስተሳሰቦች ወደ አማካይ ነጥብ መምጣት ግድ ይላቸዋል ችግሩ የተፈጠረው አንዱ የሌላውን ድርሻ ይወሰደ በመሆኑ የሁለቱን ሚዛን ማስተበቅ ማለት ባጭሩ አንድነት ከልዩነት ይወሰደው ድርሻ ካለ የተወሰደውን ድርሻ አስመልሶ በድርሻው እንዲጫወት ማድረግ እንደዚሁም ልዩነትም ከአንድነት ይወሰደው ድርሻ ካለ ይወሰደውን ድርሻ መልሶ ከአንድ ነት ጋር ሚዛኑን እንዲጠብቅ ማድረግ አስፈልጊ ነው እናም ባሁን ሰዓት የሀገራዊ አንድነቱንና ልዩነቱን ሚዛን አስጥብቆ ለማስኬድ ከሁሉም በፊት ሊሰራ የሚገባው የፖለቲካ ሂሳብ ቢኖር አንዱ ከሌላው የወሰደውን ድርሻ አስመልሶ ከዚህ በኋላ ላለው ሀገራዊ ፖለቲካ በተቻለ መጠን ሚዛናቸውን እየጠብቁ እንዲሄድ ማድረግ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢዞት የመጡት አስተሳሰብን ቢሆን እስከ ዛሬ የሄዱባቸው የፖለቲካ ዱካዎች ወይንም ትራክ ሪከርዶች ሲታዩ በሚገባ በሳቸው አጠራር ዋልታ ረገጥ አስተሳሰቦችን በመተው ወደ አንድ አማካይ ሀገር አይነጠብ እንምጣ የሚል ሆኖ ይታያል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ሐሳባቸውን መደመር በሚለው መጽሐፋቸው በሚገባ ስርድተዋል አቶ ለማ የመደመር ፍልስፍናን የማይቀበሉ መሆናቸውን ገልጿል መደመር ጠቅላል ተደርጎ ሲታይ የጫፍ ገመድ ጉተታን ተተን ሊያግባባን የሚችል አንድ አማካይ ሀገር አይነጠብ ላይ እንምጣ ሚሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር ፖለቲካ ሂሳቤ ልዩነቶቻችንን እናስፋ ወይንም በአንድነት ስም እንጨፍ ለቀይሉ ጠቅላዩ ከበሄር ከረጢቶቻችን ወተን ያስተሳሰብ ለልና ማማ ላይ በመውጣት ትልቋን ስዕል ኢትዮጵያን እንመልከት ብለዋል እኔ ይሄን በእያለሁ እናንተ ደግሞ የጎደለውን ሙሉበት የተሳሳተውንም አርሙት ብለው በዚህ መጻፋቸው ሐሳብ ለውይት ክፍት ከማድረግ ባለፈ በቀደመው አብዮታይ ዲሞክራሲ አይነት ቀኖናዊ ሩዮት ዓለም ዝግ የፖለቲካ ጨዋታን የመጫወት ሂሳብ ውስጥ ሲገቧል ታየ እናም የጎደለውን ለመምላት እንደዚሁም ስተተነው ብለው ያሰቡትን ለማረም ግባት ከማቀበል ይልቅ አቶ ለማ የመደመር ፍልስፍናን በደም ሳሳው አልቀበለው ማለታቸው ከፖለቲካ ሚዛኑ ወረድ የሚያደርጋቸው ይሆናል 
አቶልማና ዶክተር አብይ አህመድ የፓርቲና የሀገር ህሉና ተሳስሮ የሀዲግ መጥፋት የሀገር መበተን ተደርጎ ሲቀነቀን በቆየበት ሀገር ሁለቱን ትስስሮች ለይተው ሀገርን የማዳን ስራን መስራታቸው በታሪክ ሊያስ መሰግናቸው የሚገባ ተግባራቶቻቸው ናቸው ከዚህ አንጻር እንደውም ይተበቀ የነበረው በቀጣይ ኢትዮጵያን የሚያሻግር ሀገራዊ ፍኖ ተካርታን በጋራ አዘጋጅተው እንካቹ ቢሉን ምንኛ አስደሳች ሆነ ነበር አገዛዝን ወይንም ስርዓትን መገንባት ስርዓትን የማፍረስ ያል ቀላል አይደለም በልዩነት ላይ የቆመው ስርዓት ፍርስዋል ፍርስራሹ ግን በሚገባል ጸንዳ ፍርስራሹን በማጽዳት ማገባ ደጃ ሂደት ላይ ፍርስራሹን በማጽዳት ማገባ ደጃ ሂደት ላይ በጸዳው ቦታ ላይ ምን አይነት ቤት ሊሰራ ይገባል የሚለውን በተመለከተ ዶክተር አቢ አለኝ ያሉት ሐሳብ መደመር ባሉት ፍልስፍና ወይንም ጽንሰ ሐሳብ ለህزب ፍርድ አቀረበዋል አቶ ለማን ቢሆኑ የድርሻቸውን ሐሳብ አቀረበው ለህልና ፍርድ በመተው በሐሳብ መከራከር የሚችሉበት ጊዜ ገና አልመሸም እርግጥ ነው ብዙ ቃለ ምልልሳቸው አቶ ለማ ያስቀምጡትና ሊመሰገኑበት የሚገባ አንዱነት አለ ይሄው ዑነት ውጣ ብለው ስካልገፉኝ ድረስ በፓርቲው ውስጥ ወኝ በመታገል እስከመጨረሻው ድረስ ሐሳቤን አስረዳል ለው ማለታቸው ነው ይጥሩ ሐሳብ ነው ሐሳብ በሐሳብ መወገድ በፓርቲው የውስጥ ትግል ወይንም ኢነር ፓርቲ ስትራገል እንዲፋፋን በማድረግ የነጠረ ሐሳብ ለህزب እንዲቀርብ ያደርጋል ህዋት መራሹ ያድርገ ሞተውኮ የውስጥ ፓርቲ ትግል እንዳይኖር በማድረግ የቁንጮ አመራሮች እስትንፋስ የፓርቲው እስትንፋስ እንዲሆን በመደረጉ ነው ይም በመሆኑ ያቶ መለስ ፍተ ህይወት ይሄ ህልፈተ ህይወት ሆነ አቶ ለማ በብልጽግና ውስጥ ነው ብልጽግናን የሚታገሉ ከሆነ ለብልጽግና ፓርቲ ትልቅ የሐሳብ ግባት ነው ከዚህ ውጪ የሚኖረው የተለመደው የፖለቲካ መጠላለፍ ግን ላቶ ለማም ለሀገርም ሆነ ለፓርቲው አይጠቅመው የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጉን እና መሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ